Мы говорим о том, на чем стоит наша вера. Мы говорим о вопросах, которые произошли в нашей жизни. И, наверное, проходит время, и как-то нам нужно обновлять вот то понимание, истинное понимание, которое мы вкладываем в некоторые духовные термины. И это не просто термин, потому что с этим термином покаяние связано наше начало и наша жизнь. Вы знаете, наверное, очень часто, имея отношения или общение с людьми, которые вот дети или в лагере молодежном, или в подростковом основном больше, говорит, покаялись. И вы знаете, когда приходишь в дом, как-то мы забываем о том, что это Божье начало в человеке. Божье начало. И, наверное, на, тех, на всех нас, и на родителях в частности, лежит ответственность. А как мы возреваем вот это понимание Божьего начала в человеке? И, говоря о покаянии, я читаю текст, который нам всем известен. Это с проповеди апостола Павла в Афинах, и мы читаем... 30-31 стих. Итак, оставляем времена неведения. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресил Его из мертвых. И вот сегодня наша тема – это покаяние. И, наверное, у нас есть такой как бы водораздел, когда мы говорим, вот это было до покаяния, это было после покаяния. То есть, когда мы говорим сегодня о покаянии, прежде всего мы говорим о каком-то особенном времени, которое разделило нас. И Писание часто это разделение ставит, говорит, вы были никогда, а теперь. И Писание каждый раз хочет нам показать не то, кто мы были, а в то, кто мы теперь. И Павел, Павел говорит так, забывая заднее. Вот то, кто мы были, мы видим теперь, а кто мы есть. Мы простираемся вперед и стремимся к цели, почести, высшего звания Божьего во Христе Иисусе. И, наверное, здесь основном люди, которые покаялись. Слово «покаялись», вы знаете, у нас немножко оно хромает. Потому что мы сразу вкладываем такой свой комментарий, или как его назвать, истинное покаяние, искреннее покаяние или неискреннее, неистинное покаяние. И, наверное, каждый раз, когда мы говорим о покаянии, мы говорим о человеческой стороне. О человеческой. И мы сегодня будем говорить и о Божьей стороне, и о человеческой. Потому что прошлая наша тема, она говорила об обращении. Бог обращается к людям. Бог начинает свое дело. Бог возвещает о, о том, э, говорит о том, какой нас Господь. И, наверное, текст, который мы все знаем его на Иисусе. «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего, дабы всякий, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И я хочу обратить внимание на 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». И, наверное, когда мы говорим о покаянии или о спасении, оно начинается с покаяния. Покаяние – это когда мы что-то поняли, что-то уразумели, что-то нам открыто. И, наверное, возникает вопрос, а почему Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но не все сегодня спасенные люди? И мы будем сегодня рассуждать на этот вопрос. Прежде всего, хочу сказать, когда мы говорим о покаянии, то это... Тайна, я не, я бы не знал, можно, можно применить такое слово «тайна», но это какое-то сверхъестественное, божественное воздействие на сознание человека. Вот человеку говорим, свидетельствуем о Боге, проходит некоторое время, и человек вдруг, большинство людей, очень редко, когда люди готовятся к покаянию, есть такие случаи. Но большинство людей, которые пришли к покаянию, это какое-то воздействие Духа Святого на сознание человека. Он знал об этой истине. Ему уже возвестили, ему сказали. И кто сказал, это очень прекрасное время. Он говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо когда я пойду на небо, я пошлю Духа Святого, который облегчит мир. И на покаяние, вот это начало Божьего действия, обличит мир о грехе, о правде и о суде. И сегодня, когда чекается, он понимает сегодня, с одной стороны, грех, с другой стороны, понимает правду Божью. И мы сегодня хотелось, чтобы мы сегодня об этом порассуждали. И, наверное, вы знаете, когда мы говорим о покаянии, почему это тайна? 
Потому что когда мы верим не в человеческое, а в Божие, в Божие действие, то мы обязательно подметим то, что когда-то подметили люди. Это первая апостольская церковь. Бог побудил Петра, а заранее он работал с Корнилем, с его домашними. Побудил Петра прийти и рассказать им Евангельскую весть. И когда он пришел рассказать им Евангельскую весть, то он их, вот их начало началось с покаяния, с признания, что они погибшие, и им нужен Спаситель. Вы знаете, ну когда люди услышали в церкви Иерусалима, услышали, что язычники приняли Евангелие, вы знаете, что-то произошло невероятное. Нам кажется, не должно быть среди верующей такой реакции. Она не, она не нормальная реакция. Написано, они возмутились. А чего они возмутились? Вы знаете, они возмутились от того, что не видят человеческую сторону. Петр пошел необрезанным. Что может быть у праведного с необрезанным? И забывая эту Божью сторону. И когда Петр пришел и рассказал эту Божью сторону, что как Господь с ним работал, что он совершил, почему он пошел, что он там совершил. И там есть слова, которые говорят в 11 главе Деяния Апостола, 18 стих. И все собрание, вот слушая речь Петра, говорит, наверное, и Бог дал язычникам покаяние к жизни. И вот сегодня я хочу говорить о покаянии к жизни, о покаянии, которое производит жизнь. И потому сегодня, прежде всего, покаяние – это ответ души человека на призыв Божий. То есть, я буду, в конце я хочу задать вопрос, это будет позже. Вопрос покаяния, где Божья сторона, где человеческая сторона. Но я хотел прежде всего сказать, что Бог до того, как человек еще не покаялся. И если вы вначале слышали еще слово Господне, которое Виктор Александрович читал, то Писание говорит, что Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступления их. И вот мы приходим к людям со словом «примирение». Со словом вот этого Божьего отношения к людям. И, наверное, это Слово Божье, оно производит в человеке определенное действие. Приходит человек в себя и говорит по отношению этого Слова. И мы говорим, вот это состояние называется покаянием. И потому, вы знаете, когда обратились к Петру, Петр проповедует, вторая глава Деяния Апостола, и говорит, муж и братья, а что нам делать, чтобы спастись? Хорошее желание? Хорошее, прекрасное. Но вы знаете, это желание возникло от проповеди Петра. Это желание возникло от слова, которое Петр говорил. Это желание возникло от того, что Дух Божий коснулся этих людей, и они увидели великие дела Божии. Это желание, которое Бог имеет к этому, этим грешникам. Но что они должны сделать? Покайтесь и докрейся каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для того, чтобы, для прощения грехов, чтобы вы утвердили Божью благодать по отношению к вам, покайтесь. Вы, наверное, покаяние – это начало. Начало того пути, который человек начал новые взаимоотношения с Господом. И когда мы говорим сегодня, люди покаявшиеся, и мы говорим сегодня, вспоминаем о покаянии, что мы вспоминаем? Эмоционально пережитые какие-то чувства? Или мы говорим сегодня о возвращении Господь? Мы блуждали, как овцы, не имеющие пастыря. Но ты нашел в этом мире нас, ты показал нам истину, и мы возвратились. Покаяние – это возвращение от мертвого состояния к упованию живому, который производит у нас Господь. И потому, вы знаете, когда мы говорим сегодня о покаянии, то покаяние, оно связано с наставлением. С наставлением, которое все мы говорим. Говорим детям своим, говорим родным, близким, которые нуждаются в покаянии. Но с чего мы начина... начинается наставление? И наставление я хотел бы, чтобы мы прочитали второе послание э, Тимофею. Вторая глава, 25 и 26 стих. Апостол говорит о верующем человеке, о верующих людях, чтобы они правильно производили вот это э, э, наставление по отношению людей, которые нуждаются в покаянии. Смотрите, скро... 25 и 26 стих. «Скротностью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вы знаете, сегодня, когда мы говорим о покаянии, мы понимаем, что есть человеческая сторона и есть Божья сторона. Даже в свидетельстве это есть человеческая сторона. Но как можно веровать, если не будет кого? Проповедующего. 
Не будет говорящего сегодня, вот того нету Петра, и как может понять Корнили, в нем есть хорошее богоискание, в нем есть хорошее состояние, но в нем нету тех слов Божьих, которые производят жизнь. И потому сказано, пойди, пошли э, в Иопию, позови Петра, который скажет слова, которые спасется ты и весь дом твой. Покаяние – это услышали те слова, которые являются для нас спасителями. И, естественно, когда Слово Божие прикасается к человеку, то человек прежде всего осознает сегодня, что он находится в неправильном состоянии. Может, он не говорит, что он в сети дьявола, может, не говорит другими правильными словами, но он понимает, что в нем что-то неправильное. Но он понимает доброту, благость Божию, говорит, Господи, прости мне вот это неправильно. Наверное, всю жизнь человек понимает, что это водораздел. Он раньше был погибший, пришел к Господу за спасением, попросил у него прощения, покаялся, и Бог его принимает. И во всяких, кто призовет имя Господне, и мы это призываем в покаянии. Писание говорит, что с ним произойдет? Он спасается, он спасется. Потому что то спасение, о котором мы говорим, оно имеет сегодня как бы, оно единое. Но оно одно без другого не бывает. Стоит Христос над Иерусалимом и говорит, сколько раз я хотел вас собрать, как птица птицов под крылья свои. Я хотел. В этом Бог не изменен. Бог хочет, чтобы все люди пришли к покаянию. Бог хочет, чтобы все, каждый человек не погиб, а имел мы уже вечную. Но этот призыв сегодня звучит каждому человеку. Но Писание говорит, не принесло им пользы слово слышанное, когда они в ней поверили в это слово в Божие отношение к человеку. И потому мы посланники, мы сегодня возвещаем это слово и говорим, какой у нас Господь. И потому следующие мысли, для чего необходимо покаяние. Или, или давайте так, я знаю, что такое, когда мы говорим, я не воюю с этой фразой, но она мне не нравится. Истинное и искреннее, не истинное покаяние. Вот смотрите, когда мы говорим о покаянии, мы говорим о двух неотъемных действиях. Первое. Это признание своей погибельности. И второе, признание или исповедание веры. А что Бог делает с этой погибельностью, которую я признал? И я думаю, что когда мы говорим истинное или искреннее неистинное покаяние, оно зависит от этих двух частей. Если человек совершил одну часть, он признал себя погибшим. Просто времени у меня сегодня не хватает, но я хотел бы, потому что это в своей жизни, со своими детьми происходило. Вы знаете, очень легко произойти себя погибшим. Но вот вопрос спасения, оно зависит не у признания погибших. Оно зависит в вере, то, а что Бог делает с этим погибшим состоянием. Помните, когда вот совесть обличила Иуду, Иуда понял, что что-то неправильно. И знаете, что он сказал? Согрешил я, предал кровь невинную, я неправильно поступил. Он признал свое погиб, неправильное состояние. Но спасение, освобождение идет от того, насколько человек исповедует свою веру. А что Бог сделал с этим неправильным, которое мы признаем? И апостол Павел, я читаю второе послание Коринфянам, 7 глава, апостол Павел написал послание... Коринф. И это послание было связано с такой переживательной мыслью. А поймут ли они о том, о чем Павел переживает? А как они отнесутся к этому? Вы знаете, даже он был, как говорит, я даже сомневался, смущался, нужно ли было писать, не нужно ли было писать. Но я, мы читаем второе послание Коринфянам, 7 глава, и в 7 главе мы слышим такие слова – Теперь я радуюсь не о том, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечались ради Бога, так, чтобы не, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. И то, и то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, Какое произвело у вас усердие? Какое извинение? Какое негодование на виновного? Какой страх? Какое желание? Какую ревность? Какое взыскание? 
по всему вы показали себя чистым в этом деле. Я хотел бы сегодня обратить на слова, на которые определение, что есть печаль ради Бога, которая обязательно производит истинное, искреннее покаяние. Это печаль ради Бога. Есть сознание своей погибельности и сознание или исповедание веры, а что Бог делает с этой погибельностью. И это то, что печаль ради Бога, она производит покаяние, и она дает жизнь человеку. Она меняет его отношение ко всему прошлому. А есть печаль мирская. И вся печаль мирская – это сожаление, стыдно за свои прошлые идеи, в свою жизнь. Как-то чувствуешь себя неловко, и тебе как-то говорить, да, я не прав, да, я ошибался, да, я делал что-то неверное. Но это печаль мирская, она ведет к смерти. Она только мы констатируем, что мы не в правильном состоянии. И эта констатация не несет нам жизни. Жизнь в исповедании моей вашей веры, потому что покаяние имеет две стороны, или две стороны одной монеты, что одно признание погибельности, и второе признание веры и исповедания, а что Бог делает с моей погибельностью. И потому, вы знаете, апостол говорит, я ратуюсь. Я радуюсь не от того, что вы сегодня опечались, но я радуюсь от того, что ваша печаль произвела правильное понимание того, что, в каком состоянии вы и как Бог относится к вам. Потому эта печаль, она произвела покаяние, и эта печаль ради Бога дает сегодня человеку жизнь. Следующий мысль, на которую я хочу обратить внимание. Знаете, когда мы говорим о покаянии, мы говорим о Божьем желании. О Божьем желании. Это... Не мы, вот мы даже не, хот... не думали, не гадали, как бы говорим, говорим, мы не планировали. И вдруг в какое-то время у нас есть желание покаяться. И знаете, почему это происходит? Потому что э, второе послание Петра 3.9 говорит, что Бог, что, э, что э, Бог желает, чтобы никто не погиб, но все люди пришли к покаянию. Это Божье желание. Это у Господа есть такое отношение к нам, к людям, что Бог хочет, чтобы люди покаялись. Он понимает, что невозможно э, перейти от смерти в жизнь без покаяния. Признать себя погибшим. И когда я говорю погибшим, я говорю, не говорю о грехах. Я говорю о состоянии. О состоянии, в котором, естественно, я делаю грех, потому вы делаете грех, э, делали грех, потому что мы были рабы греха. Но когда мы пришли через покаяние к Иисусу Христу, в этот момент Бог меня освободил. И в этот момент мы стали детьми Божьими. Мы каемся? Да, мы каемся. Да, мы его говорим, но мы говорим о жизни. И каждый раз, когда я и вы пребываете как праведные, как святые, как народ Божий, пребываете в этом истинном покаянии, что Бог примирил вас, что Бог назвал вас своими, что вы теперь народ Божий. И всякий раз, когда вы видите в своей жизни то, что не соответствует вашему статусу, моему статусу, что мы делаем? Мы говорим, отделяемся или каемся. Это одно и то же действие. И потому... На что я хочу обратить внимание сегодня, что Бог, вот то, что Виктор Александрович считал, Бог примирил с собой мир. И когда мы говорим о покаянии, мы говорим о примирении человека с Богом. Он примирен. Он имеет сегодня мир с Господом. Потому что в покаянии он исповедовал не только погибшее состояние, а исповедовал веру свою. И вот сегодня благодарение Богу, которого через веру в то, что мы сделали нас Иисус Христос, мы имеем мир с Богом. И потому этот мир дает сегодня мне и вам уверенность. Мы раньше были не народом Божьим, а теперь мы народ Божий. Мы раньше были погибшие, а теперь мы спасенные. Мы раньше были далеки от Бога, а теперь мы свои Богу. Мы раньше были блуждали, а теперь мы творение Божие во Христе Иисусе. Теперь мы новое творение, которое Бог создал нас во Христе Иисусе. Древнее, вот то, что было раньше, оно прошло или не прошло? Писание говорит, прошло. А теперь мы новое творение во Христе Иисусе. Но всегда возникает вопрос. Одно дело декларировать, другое возникает. Ну я, новое творение или не новое? Братья и сестры, если в покаянии только совершили признание своей погибельности и не увидели, что Бог сделал с этой погибельностью, мы никогда не можем быть новым творением. Новое творение – это которое верит сегодня в силу, преображающую нас воскресшего Господа Иисуса Христа, что Он нас воскресил. 
И мы благословляем имя Господь. За что? Что Бог воскресил нас от мертвого состояния к этому новому, к упованию на Него. И покаяние – это тот раздел, водораздел, который мы говорим сегодня. А теперь ты брат, ты дитё Божие, ты христианин. И мы каждый раз не укоряем человека, а говорим о новых взаимоотношениях, которые начали человека с Богом. И эти новые взаимоотношения дают нам уверенность не в себе, а уверен в том, что тот, кто начал во мне и в вас свое дело, что он будет делать? Контролирует меня. Будет смотреть на меня, как я. Он говорит, что он будет их и совершать дальше, до дня явления Господа нашего Иисуса Христа. Да благословит нас Господь сегодня, братья и сестры, те, которые покаялись, которые поняли сегодня, что да, у меня ничего хорошего нет, и ничего не могу похвалиться. Но то, что сделала благодать Божья со мною, то она сделала. Ему за это слава вечная. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Я благодарен тебе, Господь, что я могу вместе с народом Твоим сегодня осознавать то великое, что совершил Ты в благодати Своей. Я сегодня, Господь, хочу помолиться о каждом из нас, что мы могли сегодня смотреть не на то, что, кем мы были, а на, те, на то, что у нас произошло с нашим покаянием, кто мы теперь. И чтобы мы взирали на Тебя, как на начальника, начала нашей веры и нашего будущего, нашей жизни. Слава Тебе, Господь, что это начало Ты произвел в каждом из нас. Слава Тебе, Господь, что в Тебе наша сила. И Ты, Господь, желаешь, чтобы не только нас вызвали от этого греховного мира, а Ты желаешь, чтобы тех, которые Ты освободил, чтобы мы были там, где Ты. Благослови нас в это время. Время, когда мы остаемся на земле. Время, когда мы мы нуждаемся все больше и больше в Тебе, потому что мир – это полный зла. Помоги нам, Господь, сегодня уверовать, утвердиться не в себе, а в том, что в Тебе, Господь, потому что Ты нас сделал служителями Нового Завета. Ты начал новое взаимоотношение. И да будет во всем этом слава Тебе, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.